Dans ce cabinet, bien qu'étant physique, la plupart des consultations se font en ligne. Un choix opéré par cette nutritionniste. Quand je commençais à parler de, de nutrition en 2000, 2019, fin 2019, je ne voyais pas encore vraiment l'utilité des, des réseaux sociaux. Après, avec le temps, j'ai vu qu'avec les réseaux sociaux, je pouvais avoir des clients partout dans le monde. J'avais de la demande et puis il y avait aussi la crise du, du, du Covid qui était venue dans le temps et j'avais beaucoup de demandes en ligne, donc ma présence était nécessaire. Et ça me permettait aussi d'avoir facilement une cible. Un accès rapide à une cible davantage connectée. Grâce à sa plateforme digitale IFE Nutrition, la jeune spécialiste communique sur les maladies non transmissibles comme le diabète, l'obésité ou encore l'hypertension artérielle. L'idée, sensibiliser à une prise de conscience pour une alimentation saine. J'ai des patients un peu partout dans le monde, au Canada, au Sénégal, en France, etc. Et c'est la technologie qui me permet non seulement d'établir le contact, mais d'entretenir la relation avec mon patient. Je, je, je fais des démonstrations culinaires avec la technologie, je, je communique, j'éduque. Donc c'est un partenariat totalement gagnant-gagnant. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes à un point où euh, nous ne pouvons plus... En tout cas, moi, ce qui est une catastrophe énorme, nous ne pouvons plus travailler aujourd'hui sans technologie. Ces dernières années, avec l'explosion de la technologie, la e-santé a pris de l'ampleur. L'adoption et l'utilisation de systèmes de santé digitaux, ceci pour permettre aux citoyens résidents dans le dernier kilomètre d'être impactés en un clic. Et ça... Des acteurs du système sanitaire en font leur cheval de bataille. Des plateformes sont alors développées, des solutions sont créées. À l'exemple de celle-ci, Kia Medicals, un système d'identité médicale universel. Et l'objectif que nous visons derrière, c'est de pouvoir créer une sorte d'interconnexion entre les différentes structures de santé afin de garantir l'accessibilité de l'information en misant sur le temps, la complétude de l'information, la précision, mais aussi contribuer à économiser des coûts pour l'amélioration du système de santé. Ce qui fait que, quel que soit mon statut socio-économique, je n'ai pas la barrière là sur le plan économique de pouvoir me permettre de consulter des professionnels de qualité, par exemple. Et c'est ça qui fait notre lettre motive au sein de Kea. Et ça suffit largement pour braver toute euh, difficulté, tout challenge. La plateforme fournit un système hospitalier d'information qui numérise l'ensemble du fonctionnement des hôpitaux. Ce système relie le profil médical de l'utilisateur à un QR code unique imprimé sur des bracelets ou des cartes qui sont ensuite scannés. Nous avons travaillé beaucoup sur des systèmes informatisés qui sont aujourd'hui utilisés par plus d'une centaine de structures de santé au Bénin et qui desservent de façon active 25 000 patients au moins par mois. Et au-delà de ça, pour pouvoir garantir euh, cette efficacité, cette efficience auquel nous aspirons, c'est tout un écosystème qui est concerné, que ce soit les hôpitaux, les pharmacies, les laboratoires, les assurances, tous ces acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé, c'est de pouvoir les intégrer autour de cet écosystème. -là. Des plateformes comme Kia Medicals, l'Afrique en regorge aujourd'hui. La crise du Covid-19 a d'ailleurs doublé la créativité des start-up de la e-santé. En 2021, le Camerounais Christian Cham, titulaire de nombreux diplômes spécialisés en médecine d'urgence, crée ISAM, une plateforme tout en un qui regroupe toutes les caractéristiques de la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance et la télésurveillance. Toutes ces initiatives visent in fine un seul but, faciliter l'accès aux soins aux Africains et sauver chaque vie.